崔尚书真是好眼力啊。嗯，崔尚书，请看，这是小店的镇店之宝。呃，这是这首饰盒里，是东晋咸安年间的宝物，能在坊间流传到今天，实属不易。崔尚书，您上眼。哎呀！确实漂亮，宝贝啊！啊，不祥之物，不祥之兆，不祥之物，不祥之兆。这些古尸浸染石器多年，怨灵附着，难以消解，乃是大凶之物。怨灵一旦复苏，将杀尽作恶之人。你给我出去！赶紧走！你给我出去！你赶紧走！走！本店不欢迎江湖骗子！走啊！<笑>虚惊一场，哈，虚惊一场。那我帮您收起来啊！啊，崔尚书，您看这楠木盒也是前朝古物啊。光听崔老兄说了半天，我们可一眼还没见着呢。啊，崔尚书，魏晋古玩我也收过几件。崔尚书，二位都齐了，稍安勿躁。各位，稍安勿躁啊！我这崔尚书也不知道啊，他卖什么拐子啊？带他拿来，一会儿啊，好好欣赏欣赏，咱们可得好好看看，看看他到底是什么宝贝。哎，各位，待会儿看了，可别挪不动眼啊！打开，打开，打开。谁呀、啊？是我，王仁。哎，找到了，各位。哎，这这这这，太扫兴了。主人，呃，好。主人，甭管他，发现了，咱们自己打开看看。绝对是二夫人。哎呀，行了。尚书，你是说就这个首饰盒杀了他们三个人？对，我亲眼看见，就这些手指一下飞出来，把他们仨给杀了。这个首饰盒能飞出首饰？是。哦，别瞎动啊！这这就有鬼！这首饰盒被怨灵附体了。哪儿来的怨灵？八成被射了机关了吧？手感倒是很轻，构造也简单，竟能飞出首饰来，难道说真有鬼？赵大夫死于窒息，侍郎和秀才死于失血过多。至于他们的致命伤嘛，就如我们看到的这样。那还剩下这一个簪子，这个簪子肯定是来炸我的呀！啊啊啊！这……少说也是咸安年间的物件啊。崔尚书。你对这首饰盒来历清楚吗
还有，你为什么要去买它？又为什么要去十一轩买它？一一概不要问我，我什么都不知道。不问了，不问了。既然你那么害怕，那这个金钗呢？还有这个首饰盒，我都替你保管。萨摩多罗，快让他拿走！快快快让他拿走啊！嗯拿走，拿走，拿走啦！别害怕啦！回禀李少卿，这首饰盒的来历，小人真的不知。小店就是卖些寻常古物，养家糊口啊！我只不过告诉崔尚书，那是咸安年间的古物。这套说辞，哪个古玩商不会呀、啊？其他的，我真的一概不知啊！这东西上家是谁？呃，啊，小人该死。店里的杂货太多，年头较乱，实在不能一一记清啊。十五晚上，虚实你在哪里？我整晚在店里盘货。谁能证明？当时天晚了，店里的伙计们回去了。虽然没人证明，可我真的是在盘货。黄老板，啊，别欺负我们没做过生意。哪家店会在月中盘货的？啊，带走。是，官人，官人，冤枉啊！冤枉啊，官人！冤枉啊，官人！您怎么能让别人把金钗拿走呢？别提那玩意儿了。哎，什么怨灵啊，什么冤魂呀、啊？哼，想杀我没那么容易。哎，你要去哪儿啊？我跟几位姐姐有约，您忘了？您答应过的。站住！惯得你无法无天了，还要我怎么答应你啊？你的破手镯差点要了老子的命啊！你现在居然还有心思去游玩？你，你心里，你，你眼里还有没有我呀？怨灵冲撞了你，你不能怪在我身上啊！你个小贱货，你眼里没有我，你别以为我不知道。我掏心掏肺的，不是为了让一个女人来欺骗我。你别做的太过，否则我杀了你崔夫人，昨夜你有没有听到什么动静？他就睡在你身边，你就没有听到崔尚书挣扎吗？崔尚书晚饭吃的什么？哪里轮到我知道？他是在楚海西屋里吃的。你说的是崔尚书的爱妾吧？他不是人，是妖。崔郎自从娶了她，就再没个正经样子，一个黄毛丫头。把堂堂刑部尚书迷成了失心疯，我不相信世上竟然会有这种事。你先下去吧，把楚海西带来问话昨晚亥时，你在哪儿？我和几位姐姐整晚在一起，一直到子时，他们大家都可以作证。你们中途就没打个小盹儿？你们问的别人不都已经回答过了吗？首饰盒是崔尚书买给我的，因为我爱好玩古。昨晚崔尚书是和我吵了架，因为他最近心绪不宁，你们也都看到了。还想知道什么？大员被杀，人心惶惶
，已经开始有人议论大唐的气运了。哎呀，这民间也是流言四起啊！死了一个御史大夫，一个刑部侍郎，一个刑部尚书，和他府里的幕僚，阵容也太豪华了。嗓木，别玩了，聊点正事行吗？奇怪，我明明看到那个金钗被锁在这个盒子里，怎么又回到那个崔尚书的脑门上呢？给我看看。没错，是东晋的古物，肯定没有调包。呃，你们还记得崔尚书说他在十一轩遇到的那个道士吗？回一下气氛，好，我来查<咳>。那好吧，我和子苏去梳理一下那四个死者的背景，这个。归你管。崔尚书的会客室里面好像有一种气味，什么气味啊？就是那种，嗯，我隐约能感觉到，但是吧，我……嗅觉在五感里面，是离记忆最近的感官，你有没有办法把它还原出来？松针的味道，松针崔尚书刚刚出殡，你就急着跟别人私奔跑路，就不怕被人戳脊梁骨吗？崔尚书一直让他的心腹王仁暗中调查你，他知道你在外面有个情人。崔尚书因爱生恨，曾对你起过杀心，也曾当面威胁过你，可有此事？你能不能说点我不知道的？好、啊。那么我们现在来听听你的说法。你对崔尚书什么感觉？说实话，厌恶。我是被他抢来的，那也算不上什么仇恨。毕竟他对我很好，他只是个寂寞的老人罢了。继续啊。我爹是个法师，专管招魂的。本来觉得我悟性不错，想让我继承衣钵，可崔尚书看上了我，嫁进府中之后，我的确一直盘算着逃走，出去做个云游的女道士，继续钻研法术。你们以为我就想换个夫君，也太小瞧我了吧？既然你精通古物的话，那么你一定清楚那个首饰盒的来历。我只知道那套首饰盒的历任主人都死于非命。曾经还有个小户人家被灭门，但我就是喜欢邪气的东西，所以才撺掇崔尚书去买的。这事儿沧海阁的贾掌柜也知道，不妨去问。你知不知道怎么把东西做旧啊？就是那种从古墓里刨出来的旧，比如说呢，这对耳环。你要干什么？素然，我倒是有一个差不多的耳环，是梁朝的墓葬品。那你方不方便把它卖给我？算我便宜点吗？呃，呃，贾老板，哎，贾老板，哟。
陈老板，麻烦你给建个保。咸安年间的楠木盒，不是，你可瞅准喽！不相信你来干嘛？<笑>如果我没说错的话，是一轩花钱买的吧？哟，你连这都知道啊，贾老板，那你就就给说说啊。当初我跟石怡轩的冯玉还争抢过这个首饰盒哦，我非常清楚，但这是个秘密，我不能轻易的说出去。啊，啊，贾老板，来，还望您赐教啊。您这是一定是最近的案子，大理寺有什么进展吗？有、啊。<笑><笑>放出海西回去，你能确定和他没有干系？确定啊，没有证据，怎么能随便扣人？老大，首饰盒我已经鉴定过了，确定没有问题。但是我发现沧海阁的贾掌柜有点不太对劲儿，说话遮遮掩掩，神色可疑，多问两句就往后缩。这几天你盯着他。好。哎，子松。这个崔尚书、赵御史还有李侍郎，他们当中有谁以前审理过什么灭门案吗？如果他们是共同审理的呢？在十年前，他们是有机会共同办案的。十年前，崔尚书是大理寺卿，赵大夫是刑部侍郎，而李侍郎是御史中丞。他们只有那一年时间，崔尚书很快就调任刑部了。所以在那一年里，如果有三司会审的案件，就是他们三人共同负责的。灭门案还真有一桩，我记得是在洛阳，案子本身倒没什么。奇就奇在凶手被判死刑之后逃狱了，到现在还没有伏法。李少卿，今天一大早我就发现有人在这儿写了这么多诅咒崔尚书的话，也不知崔尚书生前得罪谁了。老大，在犀角的狼岩上也发现了脚印而且地上还有几滴红色的颜料。只有狼岩上有脚印，造势者进院之后，多半是脚不沾地。脚不沾地还能拎着颜料在墙上题字儿，这人轻功不比我差呀。详细核实过了，那是一起劫财灭门案，被害人洛阳张氏是个小商户。案件当时由崔尚书、赵御史、李侍郎共同审理。凶手叫黄淼，洛阳当地人，曾经是统军府的一名旅帅，被逮捕后，逃狱至今。黄淼是个武艺高强的人，尤其擅长轻功，他的目标是崔府。这就是黄淼。对，能够躲上十年，想必自有一套生存之道。你帮我到江湖上打听一下吧。我试试。崔尚书人怎么样？为什么这么问？我总觉得一个真的犯过罪的人，是没胆逃避监狱的。
帮我多加点这个。新汤葫芦。哦。哎，你怎么插队呀？没插队啊，我原来就站这儿啊。哎呀，我刚才就上了茅房，你没看见。大哥大姐，行行好，伤口吃了吧？走开，走开，你给我来一份。啊？啊？范总啊。哎，这个位置是我的啊。来啊！胆子不小啊！连我都敢偷，还往我这袋子里撒了把沙子，你这练的哪一路啊？无影手，来来来来来，我见识见识，你还说了些什么？我看。哎呀，你知道这玉佩是谁的吗？啊，到时候抓起来判你个终身苦役。呃，行行行，我做个好人，我也知道这玉佩是谁的。你以为我炸你啊？我问你，这玉佩是不是从庆祥街十一轩冯老板身上偷的？呃，是，是。哪天偷的？我记得是月亮特别圆的那个晚上。十五晚虚时，你在哪里？小人在店里盘货。据目击者称，十五晚上案发之时，你确实是在盘货。你可以走了，和你身上的是一对吧，还给你。谢谢，谢谢李少卿，感激不尽呐。找到了。我回来了，有个姑娘给你送来个包裹。客官，你慢走啊。啊。喝酒。他说，你知道是谁送的？收受假银行的单据。参谋，我打听到了，那个神秘道士是假银安排人去十一轩砸场子。沧海阁和十一轩这两家古玩店势同水火，好多老顾客都知道，他们一言不合就互相拆台。这假银啊，还经常找人去十一轩瞎搅。麻烦你给鉴个宝。放开我！凭什么抓我？啊！凭你已经坐实的罪名，偷掘前朝墓葬。眼熟吗？这是这三年来你向崔尚书行贿的记录。三炮之前来店里，曾经撞见你在烧收据。我推测，崔尚书掌握着你发家的证据，一而再、再而三的勒索你。可是你没想到，他自己那里还留着一份收据的明细吧？谢错
可以的。狗官，一拳矛撕，两面三刀，这种人死有余辜。嫌犯贾仪，你涉嫌杀害四位朝廷要员以及崔府幕僚柳秀才，跟我回去受审。什么？怎么回事？说我杀人，有什么证据吗？嗯，我会找到。这么说没证据？啊？这帮蠢货！哎，我就不……哎，这个仿品，一模一样的，怎么样？我的手艺还不错吧？嗯，你们看看啊，甭琢磨，我的玩意儿看不出什么区别。外行，哼，多明显呐、啊！真品和赝品一摸就摸出来了。蒙你们这帮外号太简单，太简单了。我知道怎么回事了。萨摩兄，冯掌柜，一直想来你店里瞧瞧，最近生意可好？托您的福，还过得去。哦，这都得多谢您救我出来。在下备了份薄礼，一直想给您送去，今年巧了。哼，来来来，太客气了你，都自己人，送礼就见外了。哎，冯老板，你这地方很雅致啊，请坐。哎，这个香味挺特别的，您这熏的是？千年沉香。哦，感谢萨摩兄上次出手相助，一份薄礼，不成敬意。哎，我怎么好意思拿你的东西、啊？萨摩兄太客气喽。话说回来，真凶虽然还在逍遥法外，但很快就会落网。您费心了，萨摩兄。您不想打开看看吗，冯老板？你这香是假货吧？这千年沉香，怎么会有一股松针的味道呢？松针的气味。萨摩兄，萨摩兄。住手！把他同伙亡人也一并抓了吧。王忠诚，案发时赵御史他们打开的并不是你手中这个真首饰盒，而是一个高仿的赝品。赝品？没错。凶手在那个赝品盒子里安上特制的弹簧装置，发射首饰。但仅仅弹出几件首饰，是不能真正杀人的呀。三位死者的死状，怎么解释？其实凶手是玩了一个时间差来误导我们。大家一直想不明白，首饰飞出之后，是怎么立即导致三位死者被勒死、被割腕和切断手指的？其实事实就是。崔尚书看见首饰飞出之后惊呼，和家丁们听到声音之后赶来，两件事情不是连续发生的。崔尚书没有意识到自己昏迷了一段时间，而所有的杀人和布置现场，都是在他昏迷的这段时间之内完成的。他怎么会不知道自己昏迷了呢？那就要依靠一种特殊的迷香了。对，没错，西域有一种名叫秋罗草的植物，具有置换的作用。
，而用他提炼的迷香有近似松针的气味。人被熏过之后，并不会出现先兆，但这时如果心跳突然加速，就会中毒昏迷。但这样的昏迷程度是很浅的，可以通过大力拍打、摇晃把其唤醒。这是因为程度浅，也就不会造成大脑昏沉、记忆空白，所以人醒来时不太能意识到记忆的断层。如果再在昏迷前后。制造出两个紧密衔接的景象，来强化这个人的记忆的话，他就会认为这两件事情是连续发生的。崔尚书昏迷前看见首饰飞出的异象，醒来后又看见三人被首饰所杀的死状，便形成了首饰杀人的连续性记忆。双燕帮我体验了一下，被这种迷香放倒时，眼前会出现亮光，而这种现象让崔尚书误以为是首饰盒里射出的强光。这是我们逮捕冯玉的时候，十一轩雅间里的香炉，里面就有秋罗草迷香的粉末。第一起案件，房中事先点上了迷香，王仁适时进入，将崔尚书引到事先打了蜡的地板处。崔尚书和三个死者都因为看见首饰飞出而受到惊吓，陷入昏迷。此时，躲在窗外的凶手就进来，将三人杀死，在布置成首饰杀人的假象。此时，王仁在招呼家丁们冲进来，摇醒地上的崔尚书。使他形成假记忆。那么，崔尚书的死呢？首饰盒是被你带走的，金钗就装在里面，怎么不翼而飞的呢？调包。哦。第二起案件是王仁做的，他们手里有两个精心仿制的假首饰盒，一个装有机关，用来吓唬崔尚书，肯定已经被处理掉了。第二个没有机关。里外都和真品完全一样，用来迷惑我。我勘察现场时，桌上放的正是第二个赝品，所以我当时拿走的正是装有金钗的假首饰盒。趁我不备时，被调包成了空的真盒子。到底是怎么调的包？这么大的盒子，你一点儿都没有察觉吗？把人带上来吧。哼。各位，这个小乞丐不简单呐、啊。江湖人称无影手，道术极高，不仅可以无声无息地从人的口袋里偷东西，还可以顺手放一把沙子。哼，那是你没武功，你让他偷我试试。刘四清，小的失职，可是我腰牌明明放得很好，你什么时候拿走的？吴英手，我问你，是不是你在我的身上调包了首饰盒？都是他，是他出两贯钱雇的我，我什么都不知道啊！官人，官人，调包之后，金钗又回到了王仁的手里。于是你半夜潜入崔尚书房间，释放迷香，并刺死了崔尚书。作为崔尚书的心腹，你这么做，应该不难吧？刘四清。说到这里，就要说说作案动机了。十年前，在洛阳有一起灭门惨案，小商户张氏全家被杀，当时被判定为劫财。逮捕的凶手是统军府的旅帅黄淼，后来他逃狱了。当时的大理寺卿、刑部侍郎、御史忠诚，正是如今的崔尚书、赵御史和李侍郎。今日我们详细查阅，回溯了当时的灭门案。也走访了相关人士，我们的一致看法，那是一桩冤案。黄淼是被抓来顶罪的，这件事我正要一起上奏陛下。您的意思是，崔尚书他们？他们共同包庇了凶手。现在我们可以得知，当年张家被灭门的原因，正是您手中的首饰盒。快快拿走！刘四清，这套刑案年间的首饰是他们的传家宝。小户人家有这种价值连城的东西，确实容易招祸。匪帮上门来抢夺股市，张家不肯交出，就被灭了门。而因为官匪勾结，判的三位官员收了贿赂，就共同掩盖了真相，抓了个无辜者定罪。至于崔尚书的幕僚柳秀才，我相信他是在其中运作的关键人物。只是他们没想到，张家有两个族人活了下来，还拼死护住了首饰盒。这二人从此改名换姓，来到长安生活，十年来一直在酝酿复仇
。小乞丐，他还让你做了什么？他还，他还故意让我偷钱，被你抓住。哦，谢谢你啊，吴英手。故意让我看见那个玉佩，替冯玉做不在场的伪证。为了把嫌疑引到贾姨的身上，你还把崔尚书勒索贾姨的单据送到我手里。这招不错，双管齐下，完美嫁祸。贾姨骂我是个蠢货，骂得很有理，因为我居然是在逮捕贾姨的时候，见到了她高仿的首饰盒，摸到了赝品的触感，才想明白了整件事。这两次偷梁换柱的工作，只有崔府的人才有机会，而崔尚书勒索贾姨的事情，也只有你这样的心腹，才可能知道吧。所以我就确定，凶手就是你了。那你凭什么说另一个人是我？王仁这么费心的嫁祸贾姨，对谁有好处？还有，崔尚书在大理寺办案期间被杀，而你正在狱中。凶手为了脱罪，殚精竭虑的制造了古尸杀人的假象。好不容易等到了替罪羊，怎么可能在结案前继续杀人？于是我盘查了你和王仁的户籍，以此为基点，剥茧抽丝。真相大白，又有一个姑娘送你一样东西，会是什么呢？要你管。黄淼也够神秘的啊！这十年前的冤案都已经昭雪了，对他的通缉也已经撤销了。这上头呢，也派了人贴了告示，贴满大街，可他怎么就是不出现呢？人肯定在长安。崔尚书府里那些乱涂乱画的诅咒，不是他画的，还能有谁？嗯。哎呀，我只想知道这秋罗草是从哪儿弄来的。这东西从来没有传入过中原啊。双叶，我听说西市最近来了个西域贩子，带了好多奇珍异宝，光草药就有很多种。你要不要去看看？现在就去。对，现在就去，马上就要休市了，你要快点哦。哎，双叶的生日礼物，你们准备的怎么样啊？我已经准备好了，怎么样？一个仵作，送什么算是惊喜呢？子苏，我觉得咱们盗墓去吧。<笑>你呢？我，防暴除虐，解剖尸体，之必备佳品。啊哈哈哈哈哈！啊哈哈哈哈哈！都在呢。冯玉和王仁在牢里自杀了。又杀又碎的冰糖葫哎，怎么太对了？啊？没有啊，我昨天就排在这里啊。你个大男人，没羞没臊。多谢。
שלוש. מותר? Oh. 